ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വെറും പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ടിഫിൻ ബോക്സിൽ വെച്ച് കൊടുത്തയക്കാവുന്ന വളരെ ഈസിയായിട്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചായയ്ക്കൊക്കെ പലഹാരമായിട്ട് വൈകുന്നേരം പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് തേങ്ങയാണ് ഒരു ബൗളിൽ അത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും അതിൻ്റെ അകത്ത് ജീരകവും ഏലക്കായും ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഇത്രയും പഞ്ചസാര വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മതി ഞാനിത് ഏലക്കായും ജീരകവും പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് തേങ്ങയിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം ഇട്ടാൽ മതി ഒരുപാട് ഇടണ്ട ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഏലക്കായ ചേർക്കുക ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകവും ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ തേങ്ങയിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മൈദയാണ് ഞാൻ മൈദപ്പൊടി ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മൈദപ്പൊടി ഞാൻ അളന്നെടുത്തതാണ് കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം അതിനനുസരിച്ച് മറ്റു സാധനങ്ങളും ചേർക്കണം എന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് കോഴിമുട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കോഴിമുട്ട ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇത് നമുക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവായിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം കലക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് കുറേശ്ശെ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഒന്നിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മാവിൽ വെള്ളം കൂടി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കിയെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാൻ പോവാണ് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം നേരിട്ട് ഇളക്കി കഷ്ടപ്പെടേണ്ട മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്നങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് കറക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ കട്ടയൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പരുവത്തിന് ദോശയ്ക്കുള്ള മാവായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കറക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കറക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ബൗളൊക്കെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം ഇനി നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ മിക്സൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദോശപ്പാൻ സ്റ്റൗൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ചൂടായി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒരു കയ്യിൽ മാവാണ് ആദ്യം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാവ് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ചട്ടി നന്നായി ചൂടായിട്ട് വേണം നമ്മൾ മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ചൂടില്ലാതെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ദോശ ശരിയായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായി പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റായി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ദോശ ഒരു സൈഡ് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മറച്ചിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് മറച്ചിടാൻ പോവാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അത് മറ്റുള്ള വശവും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണം നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് മൊരിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പേര് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് മറിച്ചിടുവാണ് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പേര് ഇതിൽ 
അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള മാവും ദോശ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമാവും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും അറിയിക്കണം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക